ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നോക്കൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ് അതിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ അഗ്രാനുലോസൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മോണോസൈറ്റും ലിംഫോസൈറ്റും ഗ്രാനുലോസൈറ്റും അഗ്രാനുലോസൈറ്റും അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇസ്നോഫിലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഇയർഫോൺ ഷേപ്ഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബേസോഫിലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിലിന് മൾട്ടി ലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മോണോസൈറ്റിന് ബീൻ ഷേപ്പ്ഡ് പയർവിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് ലിംഫോസൈറ്റിന് സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ന്യൂക്ലിയസുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ന്യൂട്രോഫിലും ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ സാർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് ആർ ദി അഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഇനി ഓരോ ഡബ്ല്യു ബി സി ഡിയും പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ന്യൂട്രോഫിലും മോണോസൈറ്റ്സും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇസ്നോഫിൽ സാർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ശരീരത്തിൻ്റെ അലർജി പോലുള്ള റിയാക്ഷൻസിലും അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനൊക്കെ ഇസ്നോഫിൽസ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ബേസോഫിലീസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ സെറാട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ തുടങ്ങിയ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും ബേസോഫിൽസാണ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ രോഗാണുക്കളെ നേരിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെല്ലാം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് അണ്ടർ ടു സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ്സ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ഇസ്നോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് നാല് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അറിയാം ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്താണ് ന്യൂട്രോഫിലും ഇസ്നോഫിലും അഗ്രാനുലോസൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മോണോസൈറ്റും ലിംഫോസൈറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ഹാർട്ടിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു എ ബി സി എ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം എന്താണ് അയോർട്ടയാണ് ഓക്കെ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള ശുദ്ധരക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മഹാധമനിയാണ് ഏത് എ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന പൾമണറി ആർട്ടറി ഇത് നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കാൻ കാരണം ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അതായത് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണുള്ളത് അത് ഓക്സിജന് വേണ്ടിയിട്ട് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം വെസൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നീല കളറിലാണ് അതും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എം ടി ചെയ്യുന്ന വീനാക്കാവ ാണ് ഇത് ഇത് സുപ്പീരിയർ ബീനാക്കാവ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലഡ് വെസലും ഇൻഫീരിയർ വീനാക്കാവ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലഡ് വെസലുമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അറേഞ്ച് ഓർഡേളി ഇത് കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് കുറച്ച് പാർട്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി നോഡ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി ബണ്ടിൽ എസ് എ നോഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ കൺട്രാക്റ്റിബിലിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിങ്ങനെയാണ് എസ് എ നോഡ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി നോഡ് എ വി ബണ്ടിൽ വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷൻ എസ് എ നോഡിലാണ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് എന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം എസ് എ നോഡിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയർടെൽ കൺട്രാക്ഷൻ വഴി തെളിയിക്കുന്നു എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൺട്രാക്റ്റിബിലിറ്റി എ വി നോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ വി ബണ്ടിൽ വഴി അത് വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷനും കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ സിംറ്റം രണ്ട് സിംറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എ അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ നോ ഇന്നഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് മതിയായ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിനിന് എന്ത് പറയുന്ന
പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്നുള്ള വേവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നും എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൽ പി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് പി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഏട്രിയ അതായത് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി വേവ് ആണ് ക്യു ആർ എസ് ആണെങ്കിൽ അത് വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷനും അതുപോലെ ടി വേവ് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ടി വേവ് അത് വെൻട്രിക്കലിൻ്റെ ഡീ പോളറൈസ് റീ പോളറൈസേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ വാട്ട് ഡസ് ദി ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലസ് ഡിനോട്ട്സ് ബി ചോദ്യം മെൻഷൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇ സി ജി അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓർ ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇ സി ജി ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് റഫ്ലി ദ സെയിം ഷേപ്പ് എനി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി ഷേപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ പോസിബിൾ അബ്നോർബാലിറ്റി ഓർ ഡിസീസ് പൊതുവെ ഇ സി ജി എല്ലാവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിന് പൊതുവായൊരു ഷേപ്പുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് പി വേവ് ഇത്ര വേണം ക്യു ആർ ഇത്ര വരണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ടു പ്രോമിനൻറ്റ് സൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഹിയേഡ് ത്രൂ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വഴി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ചോദ്യം ഇതാണ് എ വാട്ട് ആർ ദി സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബി വാട്ട് ഡസ് ദി സൗണ്ട് റെപ്രസെൻസ് എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് ലബ് ഡബ് എന്നാണ് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടാണ് ലബ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ക്ലോഷർ ഓഫ് ട്രൈക്ക സ്പീഡ് ആൻഡ് ബൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവ് അതായത് റൈറ്റ് ഓറിക്കിളും വെൻട്രിക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന ഓർത്തുന്നു അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളും വെൻട്രിക്കിളും അതിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവുകളാണ് ട്രൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവും ബൈക്ക സ്പീഡ് വാൽവും ഇതടയുന്ന ശബ്ദമാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദി ക്ലോഷർ ഓഫ് ദി സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഓരോ അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന അയോർട്ട ആർട്ടനി എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവയുടെ താഴെ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവാണ് അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഇതടയ ാണ് സെക്കൻഡ് സൗണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡബിൾ സർക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഈ രണ്ട് സർക്കുലേഷനും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദി പൾമണറി ആർട്ടറീസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി ലങ്സ് വേർ ദ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് കാരീഡ് ബൈ ദി പൾമണറി വെയിൻസ് into the left atrium this pathway constitutes the pulmonary circulation adayad right ventricle il ninnum deoxygenated blood impure blood pulmonary artery vali lungs like ettunu shwasagasathil ninnu idu oxygenate cheyidapetta shesham oxygenated blood pulmonary vein vali left atrium il ettunu adayad right ventricle il ninnum thodangi left atrium il ke avasanikkuna circulation aanu pulmonary circulation അടുത്തത് നോക്കൂ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഇത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എൻ്ററിംഗ് ദ അയോർട്ട ഈസ് കാരിയഡ് ബൈ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ആർട്ടീരിയോൾസ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ടു ദി ടിഷ്യൂസ് ഫ്രം വേർ ദി ഡിഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് വെന്യൂൾസ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വീന കവ ആൻഡ് എം ടീസ് ഇൻ ടു ദി റൈറ്റ് ഏട്രിയം ദിസ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അതായത് മഹാധമനി വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തുന്നു ആര് അത് ഏതൊക്കെ വഴി ആർട്ടറി ആർട്ടീരിയോൾ ക്യാപ്പിലറി അതായത് രക്തലോമികകൾ വഴി ടിഷ്യൂ വരെ ഈ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം എത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂയിൽ നിന്നും ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ വെന്യൂൾ വെയിൻ ആൻഡ് വീനാക്കാവ വീനാക്കാവ വഴി ഇത്
carries a Rh positive fetus during pregnancy, there is a possibility of mixing maternal blood and fetal blood. That is, pregnant is a negative mother blood group. Positive fetus carry a blood and placenta is mixed. It leads to the production of Rh antibodies against Rh antigen. So, positive fetus is a blood in Rh positive blood. In the Rh antigen is a Arch antibody amide sharidam ulpadi pikim. The first delivery may be safe, but during subsequent pregnancies, the Rh antibodies destroys the fetal RBCs and may cause severe anemia and jaundice to the baby. First delivery is safe firekim karnam. E Rh antibody undagan samay madukuno. A period la first delivery nadaka. Pinyadula pregnancy ila amide sharidil already undaya Rh antibody kuninde RBC and ashpikino. Kavano, Angane abortion were in Arakan, Sada de Unde, E. diseased conditioniana, erythroblastosis, fetalis, and the Paranada. On the goodies radica, Arch negative recta groupula ameke, Arch positive via Bruna Manangil, Amu directum, positive recta tinedreula, antibody, ulpa the picino, either Kuninde recto my codicer and Idaial, Kuninde, RBC Nasuim, Manya Pitatinum, Animakim, Karna Maugayim, Cheyeno. Itrim choding on the Namlo day, Parjepeta, Kuddel, Padabagamaita Namuka, Adutta, Video Lakanam. Okay, thank you.